Fala galera do YouTube, aqui é o Ognaz, eu trago um vídeo para vocês de Fórmula 1 Vamos falar um pouquinho de como que foi aí o GP que comemorou os 70 anos da Fórmula 1 Se realmente pessoal, é muito tempo que essa Fórmula 1 já tem de estrada aí Realmente é muito tempo que ela nos emociona Às vezes não, mas a maioria das vezes sim Então foi um GP que, não digamos que foi 100% a cara né, da Fórmula 1 Mas foi um GP que deixou a gente, pelo menos, é, numa parte final ali é até que em pé no sofá, né, pessoal? A gente teve que levantar um pouquinho do sofá ali para assistir e acompanhar esse final que realmente foi muito bom, principalmente nas últimas 10 voltas. Enfim, vamos lá, pessoal. Antes, quero deixar um recado para vocês, tá? Sempre estar tá se inscrevendo no canal aí, sim, se possível, tá, pessoal? E pedir também para vocês é, deixar um joinha no vídeo aqui e, claro, deixar o um comentário de vocês. Pessoal, de tudo que eu falei, o mais importante é os comentários. Por quê? Eu gosto sempre de estar conversando com vocês, gosto sempre de estar sabendo o que vocês estão gostando, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês querem ver também. E se vocês têm alguma dúvida, é, uma dúvida específica da Fórmula 1 ou de qualquer outra categoria, né, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pessoal, vai postando que nós vamos conversando também, tá? Lembrando que vocês me encontram também no Facebook, no canal do Léo Guina, lá pode procurar a página lá, no Instagram, canal do Léo Guina também, e lá no Twitter, arroba Léo Guina, tá? Arroba Léo Guina, lá eu falo de tudo, falo bastante coisa lá, tá? O Twitter realmente, é, digamos que é o meu diário pessoal, tá? Porque lá eu posto muita coisa mesmo, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho desse GP, de como que foi aí, comemorando 70 anos da Fórmula 1, lembrando que apesar de os GP de 70 anos aí, foi rodada a dupla em Silverstone, e nós vimos, estamos vindo uma corrida em Silverstone que foi semana passada, né, foi bem mais ou menos, né, mas essa daí é muito conversa é, nas redes sociais aí é que Hamilton iria dominar essa corrida aí, e Hamilton iria é, ganhar fácil, fácil essa corrida mas não foi bem assim, já começando no sábado né, quem ficou com a pole foi o Bottas fez uma belíssima volta, o Walter de Bottas e ficou com a pole no sábado, né? O pulo do gato começou no sábado da Red Bull com o Max Verstappen, tá? Lá ele fez aí é, o Q2, né? O segunda parte do treino, do treino de classificação com os pneus brancos. Ele deixou muito espantado, né? Que, e realmente vinha uma tática diferente. Aliás, se vocês repararem, foi assim também em outro GP. Lá na Alça também a, a Red Bull fez isso, né? Veio com o pneu diferente. Lá quase deu certo, mas aqui na, em Silverstone não deu certo. Tá? Aqui em Silverstone também deu tudo certo. Na semana passada tivemos aquela é, grande dúvida se o, Ham, se o Verstappen deveria ter ficado na pista ou não deveria ter ficado na pista. Né? E aí o Hamilton ganhou com o pneu estourado, o seu dianteiro esquerdo estourado. Nessa semana aconteceu a mesma coisa, tá pessoal? Foi mais ou menos é, a mesma coisa aí. Tá? Já vamos falar do GP, tá? É, o Verstappen largou com os pneus mais duro. O mo momento correto, a ultrapassagem da corrida foi quando realmente o Verstappen conseguiu ultrapassar o Walter e Bottas. Aí sim foi o momento que, assim, particularmente decidiu a vitória, né? É, temos também as dúvidas se Hamilton deveria ter parado onde já que ele sabia que deveria, né? Era certeza que ele iria ter que fazer uma segunda uma terceira parada, mas aí ficaram segurando, segurando ele na pista, é, para talvez realmente fazer o que ele fez, voltar com gás total, com força total nas últimas voltas e tentar engolir o Max Verstappen, já com os pneus mais velhos, né? Se... Mas o que aconteceu, nós não vimos isso, né? O, realmente o, o Lewis Hamilton acabou ficando aí é, com os seus pneus novos, mas acabou ficando aí tendo um pouco mais de trabalho com o Leclerc hein? e um pouco de trabalho também com o Bottas. Não foi aquele trabalho, tá? Aquele trabalho maravilhoso ali, né? Bonito. Mas assim, o Bottas ele tipo, acabou aí é, prejudicando um pouco. Talvez eu imaginei que o Bottas ele realmente ia dar de passagem a posição, mas não foi isso que aconteceu não. Ele deu uma seguradinha ali é, em algum momento o Walter Bottas, que isso faz sim perder tempo, tá? Então não teve chance aí o Hamilton de tentar chegar... É, no Max Verstappen. Pessoal, realmente tática perfeita da MBR, começou com os pneus mais duros no final de semana e os pneus mais duros eram os melhores, tá? Então já largou de branco, já partiu para o amarelo, tá? E o interessante é que o, que o, o Verstappen, ele realmente ele começou 
é, a acelerar, acelerar, teve até uma frase engraçada, que esse ocorrido aí, com certeza vai lembrar, né, foi quando o pessoal da RBF falou pra ele, assim, ó, andava devagar aí pra, com, pra gente conservar os pneus, ele falou, não, não vou ficar andando devagar não, eu vou assentar o pau, e realmente sentou o pau o Max Verstappen, né, e conseguiu abrir uma boa diferença aí é, pro Bottas, e essa diferença, pessoal, foi muito importante, que a diferença começou a crescer, e ele com pneus mais velhos que o Bottas, né, então, sabiamente, é, muito inteligente aí a RBR, quando o Bottas iria vir para os pits, trouxe também o Max Verstappen. Por que é inteligente, foi inteligência tática aí? Porque o Bottas à frente, o, perdão, o Verstappen à frente do Bottas, né? O Verstappen, ele já estava garantido ali, no mínimo, a segunda posição. Vai que, vai que o Hamilton não para, né? Então, ele já estava garantido ali a segunda posição, realmente, do Max Verstappen, né? Então, aí, depois o Hamilton veio fazer os seus, seus pits, como eu já contei, né? Acabou perdendo tempo aí atrás do Leclerc e um pouco de tempo também atrás do Bottas e não conseguiu chegar no final é, da corrida ali no Verstappen para brigar pela vitória. Até aquele gráfico né, que, que fala, né? Quando pode ser, quando vai chegar lá, que faz a estimativa lá, era que chegaria duas voltas para o final, mas realmente não rolou isso não, tá? É, mais de vitória aí do Verstappen para o Hamilton foi de 11 segundos. Realmente bem, muito, muito, muito acima realmente do que era previsto aí. Bom, outro nome interessantíssimo que nós precisamos falar é o Charles Leclerc. Tá, o Charles Leclerc aí fez uma grande e excepcional corrida. Então parabéns ao Charles Leclerc com sua Ferrari, que basicamente, pessoal, é um Fusca no meio que esse carro ali, tá? É, então, realmente... O Charles Leclerc é, fez um grande e excelente trabalho. Não chegou ao pódio, tá? Porque estavam as duas Mercedes ali e o Verstappen, então não teve chance mesmo. Mas chegou na quarta posição, que foi um excelente lugar para ele. Certo, pessoal? Então vamos trazer para vocês aqui o resultado da corrida tela cheia agora. Tá, vamos lá. O Verstappen foi o vencedor, tá? Com 11 vitórias. Reparem aí que ele largou de pneu branco, tá? Bem do lado direito da tela, vai estar tá do lado esquerdo, direito para vocês aí. É, do lado direito aí, pessoal, reparem aí. Tá lá o Verstappen com os pneus brancos, amarelo e branco, tá? E essa troca de pneu amarelo pro branco, pessoal, perdão, do amarelo, é, do amarelo pro branco aí, né, que foi a segunda parada, ele ficou cerca de seis voltas apenas com o pneu amarelo, tá? Então, realmente, o Verstappen aí, ele reagiu muito bem aí, uma, assim, impressionante aí como que foi a tática da Red Bull. Pessoal, como eu falo, tática tem a ver com sorte também. E a estrela do Max Verstappen realmente brilhou, e nesse final de semana, e ele ficou com a vitória, tá, é, com essa tática maravilhosa aí. Se não fosse essa tática, se não fosse essa jogada aí, pessoal, talvez dificilmente o Verstappen iria é, ser o vencedor da corrida, o Hamilton iria sumir lá na frente, como nós vimos na corrida, tá, mas o Verstappen foi muito bem, e ele andou, a equipe mandou ele dar devagar, ele não andou, e realmente foi uma corrida muito bonita do Max Verstappen, então parabéns aí, nona vitória da sua carreira. Bom, então temos o pódio Hamilton em Bottas, o Leclerc em quarto, o álbum muito bem na quinta posição. A, a inversão das posições de Stroll para Huckenberg, pararam o Huckenberg só para trocar a posição. Pessoal, não, tipo, falaram-se muito aí, ficou feio, não é muito feio não, tá? Porque pensando em campeonato, eu creio que a Racing Point fez o correto, tá? Porque não jogou o Huckenberg lá para trás, apenas inventou as posições, tá? O Ocon, o Norris Kivet, que fez um bom resultado, tá? Pra, a Alphaturi na décima posição. O Gasly em décimo primeiro. Vettel, mais uma péssima corrida. Saiu do carro reclamando demais. Tá, tá reclamando. Tem minhas dúvidas se termina o ano nessa equipe aí, tá? Tem muito minhas dúvidas se ele vai terminar o ano na Ferrari correndo, tá? O Sainz, Richardo, o Kimi Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Russell, Lafitte e o Magnus abrindo a corrida. Certo, pessoal? Bom, então voltando aqui com vocês, tá? Esse aí foi o resultado final da corrida. Falando do campeonato agora... Teve uma pequena inversão, o Hamilton é o líder do campeonato e o Verstappen pulou para a segunda posição com exatos 30 pontos atrás do Hamilton. E o Verstappen vem colado aí, é, perdão, o Bottas vem colado no Verstappen na terceira posição. Pessoal, tem muita coisa para acontecer, final de semana já temos Catalunha, tá? aquela pista que é tradicional. É uma pista, pessoal, que realmente as equipes que tem maior ritmo vão andar lá na frente, tá? Não temos muitas surpresas, porque é a pista que eles conhecem de cabo a rabo, de cor salteado, com olho fechado, com olho aberto, tá? Com olho fechado, outro aberto, chovendo, caindo granizo, pedras, vendaval, né? É, não importa, eles conhecem a pista de cabo a rabo aí. Eles já chegam até com o um setup quase praticamente pronto aí para esse final de semana. A surpresa realmente é trabalhar com os pneus ali, qual que vai ser o melhor pneu para a corrida. Certo, pessoal? 
Então tá aí pra vocês então o vídeo hoje de Fórmula 1 falando do GP que comemorou 70 anos o GP de Silverstone, né, com 70 anos de Fórmula 1 e voltamos semana que vem pra falar da Catalunha. Claro que durante a semana eu trago pra vocês alguns vídeos pequenos, né, pra falar de alguma notícia aí que realmente seja destaque ou não pra vocês, né, e a gente vai se conversando. Pessoal, usem bastante aqui embaixo aqui os comentários, curtam no canal aí e aguardo vocês nos próximos vídeos. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e cuide-se bem.